বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা পড়ছি বিশ্বের উন্নত দেশগুলো সম্পর্কে তোমরা সবাই নিশ্চয়ই উন্নত উন্নয়নশীল এই টার্মগুলোর সাথে পরিচিত তো আমরা এর আগের ভিডিওতে জেনেছি যে কোন দেশগুলোকে আমরা উন্নত দেশ বা কোনগুলোকে উন্নয়নশীল এগুলি বলতে পারি তো এখন এই ভিডিওতে আমরা উন্নত দেশগুলোর একদম বিস্তারিত যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে জানবো তো উন্নত দেশ কোনগুলো আসলে যেগুলো হচ্ছে যাদের হচ্ছে অলরেডি অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত হয়ে গেছে তো বিশ্বের যুক্তরাষ্ট্র কানাডা ইউরোপীয় দেশ সমূহ যেরকম ইংল্যান্ড ফ্রান্স জার্মানি সুইজারল্যান্ড এগুলো ইত্যাদি দেশগুলো হচ্ছে তোমার উন্নত দেশ এর মধ্যেও এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান দেশটিও কিন্তু একটা উন্নত দেশ তো এখন উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে জীবনযাত্রার উন উচ্চমান তো দেখা যায় যে উন্নত দেশগুলোতে মাথাপিছু আয় জনগণের অত্যন্ত বেশি থাকে এবং এ কারণে তাদের জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত উঁচু থাকে তো দেখা যায় যে কয়েকটা উন্নত দেশে পঁচাশি হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্তও কিন্তু মাথাপিছু আয় রয়েছে এবং এই মাথাপিছু আয়ের কারণে কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার উচ্চমানটা আমরা দেখতে পাই এরপর রয়েছে তার উন্নত দেশগুলোর অর্থনীতি তাদের অর্থনীতি মূলত শিল্প প্রধান অর্থাৎ দ্রুত শিল্পায়নের ফলে কিন্তু এই দেশগুলো উন্নতি লাভ করেছে এবং এই কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি থেকে ওরা কিন্তু শিল্পভিত্তিক অর্থনীতিতে চলে আসার কারণে এবং শিল্পের উন্নয়নের কারণে কিন্তু তারা অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে এরপর আছে সঞ্চয় মূলধন গঠন এবং বিনিয়োগের উচ্চ হার এটা কেন এটা হচ্ছে যেহেতু তাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেশি তাই তাদের চাহিদা পূরণের পরে সঞ্চয়ের পরিমাণও বেশি থাকে এবং সঞ্চয় থেকেই তো মূলধন গঠন হয় এবং মূলধন গঠনের পরে সেই মূলধন থেকেই কিন্তু বিনিয়োগের উচ্চ হারটা দেখা যায় এ কারণে একটা উন্নত দেশে সঞ্চয় মূলধন গঠন এবং বিনিয়োগের উচ্চ হার দেখা যায় এছাড়াও তাদের একটা উন্নত উৎপাদন এবং বন্টন প্রক্রিয়া রয়েছে অর্থাৎ তাদের দেশ দেশগুলো যত উন্নতির পথে অগ্রসর হয় ততই তাদের উৎপাদন পদ্ধতিও কিন্তু আরও বেশি উন্নত হয় এবং দেখা যায় যে তাদের টেকনোলজি ইউজ করে তারা প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কিন্তু আরও নতুনভাবে এবং আরও এফিসিয়েন্টলি তারা উৎপাদন ব্যবস্থাটা করে এবং যাতে বন্টনটাও সুষম হয় সেই ব্যবস্থাটাও তারা নিশ্চিত করে থাকে এছাড়াও উন্নত দেশগুলোতে উন্নত আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা দেখা যায় যেমন উন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বেকারত্বের নিম্ন হার বিদ্যুৎ পানি এবং জ্বালানির পর্যাপ্ততা তারপর শিক্ষার উৎস হার এবং সকলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা এই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থাগুলোও কিন্তু আমাদের যেসব উন্নত দেশগুলো রয়েছে বিশ্বের সেগুলোতে দেখা যায় এছাড়াও তাদের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উন্নত দেশগুলোতে উন্নত এবং আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন তো আমরা জানি যে আমাদের দেশে কিন্তু এখনও সনাতন ব্যবস্থায় সনাতন ব্যবস্থায় কৃষি চাষাবাদ করা হয় কিন্তু উন্নত দেশগুলোতে কিন্তু উন্নত ও আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা ব্যবহারের কারণে একই জমিতে তারা অনেক বেশি এবং অনেক ভাল উচ্চ মানের কৃষি চাষাবাদ করতে পারছে এবং ফসল উৎপাদন করতে পারছে এছাড়াও নিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা এবং উন্নত মানব সম্পদ এটাও কিন্তু একটা উন্নত দেশসমূহের একটা বৈশিষ্ট্য এছাড়াও রয়েছে অনুকূল বৈদেশিক বাণিজ্য অর্থাৎ তাদের রপ্তানির পরিমাণ অনেক বেশি এবং আমদানির পরিমাণ কম হয় তাদের কিন্তু দেখা যায় যে রপ্তানি আয়টা অনেক বেশি হওয়ার কারণে তাদের বৈদেশিক বাণিজ্যটাও তাদের অনুকূলে থাকে এছাড়াও ব্যাপক নগরায়ন অর্থাৎ উন্নত দেশগুলো কিন্তু একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও তারা সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পায় এবং কাজের সুবিধা তারা পেয়ে থাকে এই ব্যাপক নগরায়নটাও কিন্তু তাদের দেশের জন্য একটা উন্নত দেশগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য এবং সবশেষে রয়েছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্থাৎ উন্নত দেশ সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রয়েছে সেখানে একটা প্রশাসন যন্ত্র স্বচ্ছতার মাধ্যমে কাজ করে দুর্নীতির পরিমাণ কম এবং সেখানে একটা প্রতিষ্ঠিত এক এবং চলমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত থাকে তাহলে আমরা উন্নত দেশগুলোর যে বৈশিষ্ট্য সেই সম্পর্কে জানলাম এখন তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্নটা হচ্ছে নিচের কোনটি উন্নত দেশ তাহলে তোমরা অপশনগুলো দেখে প্রশ্ন ভিডিওটা পজ করে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তো আমরা জানি যে নিচের নরওয়ে হচ্ছে একটা উন্নত দেশ তাহলে এই ভিডিওতে আমরা উন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানলাম এর পরের ভিডিওতে আমরা অনুন্নত দেশের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে জানবো